ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இருக்கிற இளைய தலைமுறை ரசிகர்கள் இவர் பிரின்ஸ்னு செல்ல பெயர் வச்சு கூப்பிடுற அளவுக்கு உயரத்த தொற்று இருக்கு இவரோட வளர்ச்சி ஆமாங்க இளைய தலைமுறை நடிகர்கள்ல குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரசிக்கிற ஒரு நடிகர் தான் சிவகார்த்திகேயன் அவரோட பதினாலாவது படத்தை பத்தி பார்க்கலாம் சிவகார்த்திகேயன் ரசிகர்கள் மத்தியில இவரோட வளர்ச்சி ஒரு பக்கம் தான் வசூல் ரீதியாகவும் பெரிய டாப் ஹீரோஸுக்கு அடுத்த லெவல்ல இவர் வந்துடுறாரு அதனால தான் இவரை பிரின்ஸ்னு செல்ல பெயர் வச்சு கூப்பிடுறாங்க சிவகார்த்திகேயன் சின்ன திரைக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல வந்தாரு அதுல இருந்து வெள்ளித்திரைக்கு அதாவது சினிமாவில் நடிக்க வந்து கடந்த பிப்ரவரி மூணாம் தேதியோட எட்டு வருஷம் ஆயிடுச்சுங்க ஆமாங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல பாண்டியராஜ் சார் டைரக்ட் பண்ண மெரினா படத்துல சிவகார்த்திகேயன் ஹீரோவா அறிமுகமானாரு அந்த படம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பிப்ரவரி மூணாம் தேதி ரிலீஸ் ஆச்சுங்க அதை கணக்க வச்சு தான் சிவகார்த்திகேயன் சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து எட்டு வருஷம் முடிஞ்சிருக்கிறத கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க அந்த எட்டாவது வருஷத்துல தான் இந்த பதினாலாவது படத்தோட அறிவிப்பும் வந்திருக்கு அதுதாங்க இந்த படத்தோட சிறப்பு சிவகார்த்திகேயன் பெரிய திரைக்கு வந்து எட்டு வருஷத்துல கிட்டத்தட்ட இருபது படங்கள் நடிச்சிருக்காரு இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ரெண்டு படங்கள் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அதுல ஒண்ணு கோலமாவு கோகிலா நெல்சன் அவரோட டைரக்ஷன்ல டாக்டர் படம் இந்த டாக்டர் படத்தை பத்தி ஏற்கனவே நம்ம வீடியோல சொல்லியிருக்கோம் அவரு ஹீரோவா நடிக்க இருக்க பதினாலாவது படத்தை கடந்த பிப்ரவரி மூணாம் தேதி அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல வெளிவந்த இன்று நேற்று நாளை படத்தை டைரக்ட் பண்ண ஆர் ரவிக்குமார் சிவகார்த்திகேயனோட பதினாலாவது படத்தை டைரக்ட் பண்ண இருக்காரு ஆர் ரவிக்குமார் டைம் டிராவலிங் கான்செப்ட விஷ்ணு விஷால் மியா ஜார்ஜ் போன்றவங்க நடிப்புல ரொம்ப எளிமையா சொல்லியிருந்தாரு அது மக்கள் கிட்ட நல்லாவே ரீச் ஆச்சு ஒரு சயின்ஸ் பிக்ஷன் படமா உருவாகிட்டு இருக்கு இந்த படத்துக்கு அயலான் பேர் வச்சிருக்காங்க இந்த அயலான் படத்தோட டைட்டில் லுக்கு கடந்த பிப்ரவரி மூணாம் தேதி ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதோட மட்டும் இல்லாம அயலான் படத்தோட டைட்டில் லுக்க ஒரு மோசன் போஸ்டரா ரிலீஸ் பண்ணி இருக்காங்க இந்த அயலான் படத்துல சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியா ரகுல் பிரீத் சிங் நடிக்க இருக்காங்க இவங்க கூட யோகி பாபு அருணாகரன் சரத் கேல்கர் பாலசரவணன் போன்றவங்களும் நடிக்கிறாங்க ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பானுபிரியா மேடமும் இஷா கோபிகரும் இந்த அயலான் படத்துல நடிக்க இருக்காங்க இந்த படத்துக்கு இசை புயல் ஏ ஆர் ரஹ்மான் மியூசிக் பண்ண இருக்காரு ஹீரோ டாக்டர் வித்தியாசமான கதை கேரக்டர்கள் நடிச்சுட்டு வர்ற சிவகார்த்திகேயன் இந்த அயலான் படத்துல ஏலியன் சப்ஜெக்ட்ல நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு இந்த அயலான் படத்தை டுவெண்டி போர் எம் ஸ்டுடியோஸ் அப்புறம் கே ஜே ஆர் ஸ்டுடியோஸ் சேர்ந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்துக்கு நீரவ் ஷா ஒளிப்பதிவு பண்றாரு இந்த அயலான் படம் ஏலியன்ஸ் நம்ம பூமி மேல படையெடுக்கிறத காமெடியா சொல்லி இருக்க படம் ஏலியன் சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கறதுனால இந்த அயலான் படத்துக்கு நிறைய ஹாலிவுட் டெக்னீஷியன்ஸும் ஒர்க் பண்றதா சொல்லி இருக்காங்க சிவகார்த்திகேயன் இன்றைய தலைமுறை நடிகர்கள் நிறைய வித்தியாசமான கதைகளையும் கேரக்டர்களையும் சூஸ் பண்ணி நடிச்சுக்கிட்டு வர்றாரு அது மக்கள் மத்தியிலும் நல்லபடியா போய் சேருது இந்த அயலான் படமும் அது மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான முயற்சி தான் இந்த முயற்சி நல்ல வெற்றி அடையணும் சிவகார்த்திகேயன் சினிமா துறைக்கு வந்து எட்டு வருஷம் முடிஞ்சதுக்கோ டாக்டர் ஐலான் போன்ற வித்தியாசமான படங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி படங்களை அமையணும்னு சினி நூடுல்ஸ் சார்பா மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் நன்றி